大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来韩国剧情犯罪片《名流真相》第十九二十集。上集说到，前刑警花孔雀成为罗马数字杀人案的最新受害者，三白岩却因为落入词汇的圈套，成为第一嫌疑人。任浩发现富二代埋尸真相，无法忍受背叛，想要当面硬刚，却意外撞见眼镜仔深夜鬼鬼祟祟野地挖坟。他走下车，阴鸷的看着眼镜仔，并向他丢了一沓照片。那是词汇交给他的。眼镜仔和三白眼推俊熙下悬崖的罪证。看到照片，眼镜仔回忆起自己的罪过。他跪在地上，请求任浩原谅。而遭到背叛的任浩怎么会轻易将此事翻篇？他拿起地上的铁锹，交给眼镜仔。既然自己已经知道了一切，那眼镜仔也可以像当时害俊熙一样，把自己拍死。眼镜仔泪流满面，痛苦地向任浩解释，自己当时是受三白眼指示，这一切都是三白眼的主意。但任浩却决绝地转过身去，等待眼镜仔的决定。眼镜仔目露凶光，挥起铁锹，狠命砸了下去。时间倒退回当日白天，眼镜仔讲座时的课件被突然更换成车行老板被杀当日的现场录音，而眼镜仔的手机也在此时接到了车行老板邀约的短信，枪声响起，屏幕上一片雪花，学生们被吓得尖叫连连。而慌张的眼镜仔想要赶紧关掉录音，却在慌乱中瞥见了词汇从教室中离开的身影。他立刻冲出教室拦住词汇，质问他神出鬼没，意欲为何？而词汇则毫不客气地指责对方：“你真是有够不礼貌的！我受邀来到学校做讲座，还要向你报备吗？”言毕，学校的高级领导突然出现，连连对词汇笑脸相迎。被怼得无话可说的眼镜仔看着词汇离去的背影，拨通了车行老板的电话。而对方的手机铃声却诡异的在校园中响起。晚上，不堪折磨的眼镜仔决定出发去车行老板的坟地一探究竟，却没想到撞上了前来对峙的任浩。但他做不到像三白眼一样不顾兄弟情分对任浩下死手，挥起铁锹，却最终砸在了地上。画面一转，独孤英等人来到花孔雀开办的夜总会，得知三白眼曾在几天前单独来找过他一次，而往常都是富二代四人帮一起来潇洒。据前台小哥称，每次死人帮一来，夜总会都打药专门招待他们，而账单也不顾真假，直接分分钟填上好几个零。与其说是特意招待，不如说是专门讹钱。调查结束后，独孤英再次来到水产店寻找线索，发现地面上有薄薄的一层盐，这似乎证实了花孔雀肺内海水的情况，而面前的水缸应该就是花孔雀的被害现场。接着，独孤英来到二楼，他发现一排铁架上留有手印。而推开铁架后的门也另有洞天，地上一串清晰的脚印吸引了他的注意。他回想起那天词汇模糊的身影，似乎一切都有迹可循。回到警局，他仔细研究在现场采集的脚印，发现脚印大小为二百三十五毫米，且清晰的印着字母 H。他叫来女同事辨认这个字母 H 是否代表着某个品牌。离开警局，独孤英约见词汇。受法医所托，询问美金和富二代们十九年前是否相识。与此同时，他的目光锁定在了词汇的高跟鞋上。他没头没脑地询问词汇的鞋码是不是二百三十五毫米，而词汇虽然哑然失笑，却也给了肯定的答复。回到办公室，词汇询问娜拉关于美金和富二代们的事，娜拉直接拿出一张几人 N 年前的合影。看着合影上几人满面笑容的样子，词汇气得拳头都硬了。他转头把合影发给了独孤英，独孤英又把相片转发给了法医。法医此时正在忧虑中，颤抖着写下一串日期，而这串日期竟然就是合影拍摄的日子。法医看到相片，倒吸了一口凉气。他告诉独孤英，花孔雀和美静的死可能并不是因为金秀贤的案子，而是由于另一起十九年前发生的案子。然而，他对案件细节却讳莫如深。另一边，任浩憋了一肚子主意，想要办一场朋友聚会。试探一下自己的兄弟们到底是人是鬼，他忐忑地请求娜拉一起出席。而娜拉虽然没给什么好脸色，也勉强同意出席聚会。朋友们相继到来，因为意想不到的客人，却让现场的气氛走向高潮。只见词汇缓缓走了进来，娜拉起身热情迎接，珍珠也因为见到偶像，瞬间变成星星眼迷妹。而几个富二代的表情就十分耐人寻味了。见到偶像的珍珠缠着词汇讲有趣的案子。词汇思考片刻，讲了一个触法少年的案件。触法少年是指年满十岁、不满十四岁的犯人。词汇曾经辩护过一场母亲杀害幼女的案子。由于母亲的杀人动机实在很弱，词汇发现
，真正的凶手其实是幼女十四岁的哥哥。为了保护儿子，母亲顶替罪名，哪怕最后查明真凶是儿子，也因其是触法少年而没有获得刑罚。珍珠为此唏嘘不已，辞会却话锋一转，询问娜拉对此的看法。娜拉认为，对触法少年应该有所宽容，而词汇却指出，这个杀害妹妹的触法少年，在他十九岁时，以同样的手法再次杀害了邻居老人。他反问任浩和娜拉：“如果是他们的女儿遭遇不测，他们会有所宽容吗？”此话一出，任浩顿时吹眉毛瞪眼，而词汇却毫不示弱：“只有事不关己，才能说出圣人君子的话。”娜拉，你不要以一个律师，而是以一个母亲的身份回答我。如果是你，你还会给触法少年机会吗？词汇的问题多少带了一点情绪，现场的氛围变得格外尴尬。任浩勉强保持风度，亲自送客，而下一位客人却让现场的气氛更加诡异。三白眼和眼镜仔刚刚松了一口气，就被坐着轮椅的俊熙吓得脸色苍白。毕竟俊熙可是他们亲自推下悬崖的。眼镜仔手抖，摔碎酒杯。三白眼面色冷峻又严肃，他对俊熙抱有一百二十分的防范。同时，也对任浩如此安排的心思表示怀疑。俊熙看着桌上心怀鬼胎的兄弟们，露出人畜无害的笑容。他表示自己失去了过去整整六个月的记忆，因此对最近的糟心事全然不知。然而，三白眼却对他如此说辞心存疑虑。他反复追问俊熙：“真的什么都不记得了吗？”俊熙则不厌其烦地露出傻白甜式笑容，反复确认自己真的失忆了。可能是感到氛围有点奇怪。俊熙提出想要上厕所的请求，眼镜仔带着不能自理的俊熙离开，却仍旧不死心地询问俊熙的失忆情况。他半是威胁，半是轻昵地搂住俊熙的脖子，阴森森地说道：“俊熙，拜托你就这样继续和我们一起幸福的生活下去吧。”而另一边，三白眼和任浩正在进行新眼子比拼大赛。三白眼质问任浩：“为什么俊熙醒来的事，他们今天才知道？”任浩则搬出俊熙的父亲打马虎眼。称俊熙的事故太不寻常，所以要小心行事。任浩的话让三白眼无从反驳，他早从眼镜仔那里听说，任浩已经知道俊熙事故的真相。但双方人心隔肚皮，谁都不愿率先把事情敞开来说。几个人八百个心眼子，大家眼神间互相交锋，维持着面上的体面，心里却各自打着算盘。画面一转。独孤鹰这边有了新的线索。女警员调查发现，协议上的字母 H 是一家手工皮鞋专卖店的标志。独孤鹰亲自走访，想要调查词汇是否是这家店的客户。而就在此时，法医突然打来电话，对方称自己正在乡下调查，需要拜托独孤鹰调查一下那张合影拍摄的位置。但就在法医想要叙述十九年前那起案件的细节时，他却突然感到背后一凉。一旁的玻璃上，清晰的倒映出词汇阴沉的脸。法医尖叫一声，电话立刻中断。心急如焚的独孤鹰顾不上手工鞋的事，立刻冲出店门寻找法医的下落。他来到法医的住处，却得知此处早就是空屋了。而一则插在信箱里的新闻引起了独孤鹰的注意。新闻讲述了十九年前，前海发现一名九岁女童尸体的案件。东培却注意到，撰写这篇报道的记者。正是之前宣扬任浩案件细节的无良记者朱灿英，独孤鹰立刻找上门来，用一顿烧肉换来了重要线索。无良记者称，这起案件蹊跷得很，女童明明是溺毙身亡。官方通告却称，女孩死于肇事逃逸的交通事故。就在这时，东培传来新消息，他查明法医最后的通话位置位于泰仁，但四小时后，电话却在仁川开机。独孤鹰面色紧张，立刻赶往发现花孔雀尸体的仁川水产店。他担心法医会成为罗马数字杀人案的下一个受害者。面前空荡荡的水缸里，一枚熟悉的发卡却吸引了他的目光。另一边，词汇和共犯更新他们阴暗计划的进展，并表示自己这次恐怕失误了。熟悉的对话框映入眼帘，他的共犯正是冷静男人金正秀。至此，名流真相第十九二十集就结束了。任浩举办了又一出狗血聚餐，昔日兄弟尔虞我诈，互探虚实。气氛诡异热烈，俊熙坐着轮椅出席晚餐。幸运的他失去了过去六个月的记忆，但三白眼和眼镜仔却对此深表怀疑。究竟二人会再次痛下杀手吗？法医回忆起十九年前命案，却惨遭词汇埋伏。究竟高智商复仇者联盟会如何惩戒恶人？独孤鹰又能否按图索骥找到脚印的主人呢？更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里。
。希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。